I'm Ed Spanopio and this is my Sunday story. Yung buhay namin nung, nung bata pa ako, simpleng-simple lang. So kami yung, yung pamilya na sapat na sa amin yung kumakain three times a day. Kami yung pamilya na very limited yung budget. Pito kaming magkakapatid. Panganay po ako. Kami yung pamilya na hindi uso sa amin yung kakain sa labas. Yung magkakaroon ng bonding ng pamilya sa, sa labas, mamamasyal. Lumaki po ako na nakita, nakita ko yung hanap buhay ng tatay ko. Uh, nagtitinda ng fishball, nagtitinda ng scramble, sa ng mani. Kung saan malakas yung tinda, doon po kami lumilipat. So napatira po kami sa Bulacan, napatira din kami sa Marikina, and yung pinakalate sa Balinsuela. Habang nagtitinda yung tatay ko, yung nanay ko po naman, ang ginagawa niya, nagtitinda siya ng almusal sa umaga, tapos sa hapon naman po, nagtitinda siya ng merienda. Habang lumalaki kami, nagkakaisip, ayun na po talaga yung, yung trabaho niya, ayun na po yung pinagkukuhaan na namin ng source of income. For long years, ganun po yung nakikita kong trabaho ng mga magulang ko. And then, dumating yung pinaka matinding struggle sa family namin. Isang gabi po, uh, nabalitaan na lang po namin na yung father ko, may nangyari po sa kanya na, na masama. Nung time na namatay yung father ko, hindi kami ready. Wala kami savings, wala talaga kami napaghandaan. Yung mother ko, hindi pa ganun ka-prepare na buhayin kaming magkakapatid. Dahil nga, wala kami ipon, nagkaroon kami ng mga utang, hindi kami nakabayad sa, sa bahay. Halos ipalabas na yung mga gamit talaga namin. May mga utang pang natira yung father ko. So, imagine niyo yung time na yun, puro utang, na-depress yung mother ko. Ang tanging choice na lang ng mother ko nung time na yun is ibigay kami sa mga kamag-anak namin. Alam mo yung, doon na kami start na nagkahiwa-hiwalay. Ako, nakatira ako sa lolo at lola ko. Yung mga kapatid ko sa tito at tita. Yung mother ko sa Marikina, kami nasa Cavite. So, for 12 years po, ganun yung buhay namin. Nung namatay yung father ko, ang, ang nagpaaral na sa akin, ang nagpalaki na sa akin yung, yung mga kamag-anak ko. Nag-ano ako, nagsikap ako na makatapos ng pag-aaral kasi gustong-gustong ko na talaga na baka graduate kasi gustong-gusto ko na magkaroon ng trabaho. Kasi, ang nakikita ko sa iba, kapag nagkaroon ng trabaho, dahan-dahan na makukuha yung mga gusto nila, makukuha yung mga pangarap nila. Kasi number one kong goal, uh, makompleto yung family ko. So, nakatapos po ako ng Bachelor of Science in Office Administration. So, ang first job ko po, naalala ko, ang ginagawa ko po dun, uh, humaharap sa, sa mga tao, kumakausap ng iba't ibang tao, nag-receive ng mga pera, kumukontak sa mga customer namin. Ang pinakamatagal kong ano, naging trabaho dito sa Maydas Marinas, Cavite. So, planner po ako doon. Ako po yung ano, nag-aayos ng mga, ng mga job order po ng ilalabas sa production. And then, ako din po yung kumakausap sa mga, sa mga customer namin. International na po. Actually, sa, sa mga trabaho na na-experience ko, uh, exciting yung trabaho. Uh, maganda naman yung trabaho. Yun nga lang, aminin na natin, very limited pa rin talaga yung income, lalo na pag hindi pa ganun kataas yung position mo. So, for four years ko po na pagtatrabaho, yung mga inaasam-asam ko, kapag nakapagtrabaho ko, actually, kahit isa po doon, wala po akong na-achieve. Kasi, unang-una, nagpapaaral po ako ng mga kapatid nun. So, sa pagpapadala pa lang, medyo kulang na kulang na po yung budget. Yung pang-araw-araw ko pa na budget, pamasahe, pangkain. Yung sinabi ko na gusto ko makuha yung family ko at mabuo sila, gusto ko maging financially free, medyo mahirap po talaga ma-achieve dahil limited yung kinikita ko that time. Alam niyo na experience namin, nagkikita-kita kami once a year lang po. Alam niyo po kung saan? Sa sementeryo po. So, dun kami nakikita-kita every year. Dun kami nagsiselebrate ng birthday ng kapatid ko. Doon namin uh, inaalala yung father ko and then doon kami nagbabanding. Magdadala lang kami ng baon. Parang ayun na yung Christmas namin. After namin pumunta ng sementeryo, natatrabaho na ako na na. Pumunta kami sa ano? Sa pansitan. So buo kami ng family. Sabi ng mga kapatid ko, Ba, well, dito ate. Doon tayo sa Jollibee. Eh nung time na yun talagang kahit Jollibee, wala akong pang Jollibee. Sabi ko, okay na yan, dito lang tayo sa, ano, sa pansita, mas masarap dito, ginaganan ko pa sila. Pero habang kumakain sila, masaya sila, alam mo yung, yung feeling na darating din yung time na mabubuo din kami, 
habang buhay na kaming buo at habang buhay na kami magkakasama sa isang bahay. Yung excitement namin pag magkakasama kami, sobrang sobrang saya kasi yung mother namin doon lang din namin nakakasama eh. Halos yung yung maghapon namin, nagyayakapan kami, kiss nang kiss yung mother namin kasi pagtapos ng araw na yon, naghihiwalay na naman kami. Ganun yung buhay namin. Doon lang kami nagkikita-kita. So, sabi ko, lagi kong iniisip eh, lagi kong parang lagi kong ninanamnam yung araw na yon kasi sabi ko Uh, balang araw, hindi lang tayo dito magkakasama-sama sa simeteryo. Balang araw, uh, magkakasama din tayo ng buo sa isang bahay, sa isang ano, sa isang bubong. So, nangyari po siya. So, hindi ko makakalimutan yung araw na na-invite ako sa Sante kasi doon na pala mag-start yung pagbabago ng buhay ng family namin. May nag-text sa akin, sabi, uh, Ed, sama ka naman sa ano, bago kong office. Tapos kain tayo. So, ganun na ganun po yung pagkakatek sa akin at pagkaka-invite sa akin. Ako naman, syempre, wala naman masama, kainan, pupunta lang sa office, pumunta naman po ako. Pinaupo po ako sa harapan, and then may nagtutok, nag explain makukuha yung mga pangarap, ganito, ganyan. Hindi po ako nakainig. Pero may isang tao po doon na nakapagpa-open, nakabuhay po nung natutulog kong pangarap. So, meron siyang words na sinabi. Ang sabi niya po, kung may pangarap ka para sa pamilya mo, huwag mong hintayin na huli na bago mo gawin yung mga pangarap mo. Sabi ko, uh, mukhang ano, mukhang tama siya. Bigyan ko kaya ng, ng chance. Alam niyo po, yung, yung pinaka-imposible ko lang na pangarap before, ginawang posible ng negosyo na to. For 12 years, imagine, hindi ko nabuo yung family ko sa pagtatrabaho. Pero because of this business pala, dito na pala, mangyayari yung pangarap lang namin before. So, sa ngayon po, I'm happy to say, buo na kami ng family ko. So, magkakasama na po kami ngayon. Uh, yung buong pamilya ko, nakuha ko na po. Yung mother ko po, ah, na nangangatulong lang before. Naglalabada. Ngayon po, kasama ko na. Napahinto ko na po siya sa pagtatrabaho. So, yung, yung mga kapatid ko po na nakikitera before sa, sa mga kamag-anak ko, ngayon po, kasama ko na po sila. Nakakapag-aral ng tuloy-tuloy. Uh, ang masaya pa po dito, nung nagtatrabaho ko, may utang ako. Pero ngayon po, nagsasanti po ako na walang po kami ng utang. Wala kami inaagrabyado na ibang tao po. Lahat po ito, katas ng sante. Uh, dati po naalala ko, hindi ko sila kahit madala sa Jollibee, sa Macdo. Pero ngayon po, alam niyo, ang sarap pala ng feeling, makikita mo yung pamilya mo na na-experience nila na kumain sa, sa iba't ibang klase ng restaurant, pumunta sa iba't ibang lugar na hindi pa nila na-experience before, lalo yung mother ko. Sabi ko ngayon, uh, hindi ko naiparanas to sa father ko eh. Pero sabi ko, andito pa yung mother ko eh. Sabi ko, gagawin ko yung lahat para may parana sa kanya yung buhay na hindi naranasan ng father ko. Dahil sa negosyo po na to, nagkaroon ako ng lakas para gawing posible yung mga imposibleng pangarap ko lang before na hindi ko akalain na mangyayari pa sa amin. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa opportunity ng Sante, pwede mo siyang gawin kahit nagtatrabaho ka. Year 2013 po, sinimulan kong gawin yung negosyo doing part-time habang nagtatrabaho ko bilang planner. Sa totoo lang po, wala akong experience sa gantong negosyo. Hindi ko to linya unang-una. And then, hindi ako ganun kagaling po. Dito lang ako gumaling unti-unti. So, year 2014 po, na-achieve ko po yung first rank. Ito po yung executive director. So, take note po, part-time lang. First time ko po makasakay ng aeroplano because of this business. So, first travel ko po, local, Burakay. So, sobrang sarap. So, year 2014 din po, dito na po ako nag-decide na mag-full-time. Sabi ko sa sarili ko, aba, nakuha ko yung first rank. Uh, Ihihit ko rin yung sumunod na rank. So, 2015 po, na-achieve ko naman po yung Gold Executive Director. Year 2016, ito yung tinatawag ko na, na harvesting time. So, ito yung momentum year ko talaga. Sabi nga, pag nagtanim ka, expect mo talaga na pag dumating yung time ng anihan, grabe, mamimili ka, malilito ka sa dami ng bunga. Kasi po, year 2016, sunod-sunod po yung na-achieve ko na awards. 2016, October po, na, na-achieve ko yung Platinum ED. And then, after two months po, nag director po ako. Then, first time ko na naman pong makahit ng another travel incentive. Ang pinaka-exciting po dito, international pa po. So, first travel ko international po, Hong Kong. So, ang maganda po sa travel namin ito, sobrang saya kasi lahat po libre. So, wala kaming ginastos yung papunta lang po sa airport. Last year din po, nag-qualify ako sa car incentive ng kumpanya. So, 
first time ko po magkakaroon ng kotse. And last February lang po in-award po sa akin yung napakalaking suso. Napakalaki ng pinagkaiba ng EDS noon sa ngayon. Yung EDS noon, naaalala ko, napakamahiyain, walang confidence sa sarili. Pero ngayon, nakikita nyo naman, uh, very confident. Natulungan ako ng Santi na magkaroon ng lakas ng loob, tanggalin yung hiya. Before, pumapasok ako sa trabaho without purpose. Pero ngayon, ginagawa ko yung negosyo sa araw-araw with a higher purpose. Uh, dati, may boss ako. Ngayon, I'm the boss. Naalala ko, ang sahod ko, kinsenas katapusan. Minimum lang. Pero ngayon sa negosyo, unlimited yung income ko. So, noon, pag nag-shopping ako, pupunta ako sa mall. Yung mga kaibigan ko, namimili sila. Pero ako, hanggang tingin lang, window shopping lang, ibibigay ko na lang sa magulang ko, ipambaon na lang ng mga kapatid ko. So, ganun ako noon. Pero ngayon, na-experience ko na pwede palang mamili ako ng, hindi ko na pinaproblema yung price. Kasi dati, problema ko, titignan ko agad yung price. Ay, mahal to. So, baba agad. <laughs> So ngayon, pag ginusto ko, pwede ko na mabili ngayon. Ngayon, nadahan-dahan ko na na-achieve yung mga pinangarap ko lang noon. Naniniwala ako na mas marami pang tuto pa rin na pangarap ko si Sante. Unang-una, ang gusto ko pang uh, ma-achieve yung dream house ko. Pangalawa, syempre mapatapos ko yung mga kapatid ko sa kursong gusto nila. Pangatlo, yung aking dream travel for my mother. Gusto ko siyang isama sa iba't ibang bansa. So, nakikita ko na posibleng-posible yan sa Sante. Yung sumunod po, gustong-gusto kong matulungan pa yung mga leaders ko na makuha din nila yung mga pangarap nila. Then, yung pinaka-target ko po talaga, gusto kong magkaroon ng napakalaking resort. Alam ko, because of this opportunity, posibleng-posible po yun. And then, lastly po, ang pinaka-ultimate goal ko po, gusto ko pong magkaroon ng time and financial freedom. Wala na akong problema sa pera, wala na akong problema sa oras. Naggagala na lang ako around the world. So, ang advice ko sa aking mga fellow business owners, kahit gaano kalaki yung mga challenges natin sa buhay, basta malaki yung pangarap natin, walang makakapigil sa'yo para kunin yung mga pangarap mo. Lakas ng loob, Naniwala ko sa sarili ko na kayang-kaya ko gawing posible sa tulong ng negosyo na to yung imposible kong pangarap lang before. Kung napapanood nyo ito ngayon, kung kinaya ng mga mentors natin, sabi ko sa sarili ko, kaya ko din. At kung kinaya ko na 25 years old lang po ngayon, walang idea sa gantong negosyo, walang experience sa gantong negosyo, at hindi ganun kagaling, kayang-kaya nyo din. Ang kailangan lang po, paniwalaan nyo na kaya nyo. You deserve to be successful. You deserve to be happy. You and your family deserve a better life. Dati yung ads, very ordinary lang. So ngayon, because of this business, naging extraordinary yung buhay ni Ed. I'm Ed Spanopio, Diamond Executive Director, and this is my Santi Story.